はい、酒好きな新潟人の飲酒動画です。今回は、ハイサワーのね、えー、こちらライム味です。えー、買いました。ネットで、ね、買いました。えー、果汁が 10% 未満。えー、原材料名が糖類、えー、と、ライム果汁と、ブドウ酒と、えー、酸味料と、香料と、えー、リン酸化、リン酸塩と、保存料と、着色料です。いろいろ入ってるな。えっ、ー、と、いろんなお酒と割ってみよう。簡単レシピ、グラスに焼酎を1、えー、ハイサワーを3、だそうです。たっぷり氷を入れると美味しい。これね、あのね、氷を入れるとね、あの、これ、そもそもこのハイサワーって炭酸弱いんだよね。炭酸弱いから、余計ね、あの、すっげえ炭酸がね、氷も入れるからね、炭酸がめっちゃくちゃ弱くなる。という、ことです。これ炭酸弱いんだよな。それじゃあ、えー、焼酎を、まあ、これぐらい入れて、サワーを入れて、はい、出来上がりです。ライム味は多分初めてだと思うんですけど、とりあえず5種類のね、ハイサワーのレモンとライムとあとなんとかかんとかなんとかってやつを全部で5種類買ったんでまたね紹介していきたいと思いますそれでは乾杯うんうんライムだうん,うん。これはあれだね。レモンと違って、ちょっと甘いですね。うん。うん。ハイサワーのレモンめっちゃ酸っぱかったけど。これあれだな。ちょっと甘い。うん。ちょっと甘い。ハイサワー最近はハイサワーばっかですえっ、ー、とレモンとグレープフルーツ青りんごと梅とライムこの5種類を買ったんですよネットでちょっと色がね、こっちがライムで、で、青りんごっていうのもあるんですよ。色が似てる。うん。うん、えー、っと、ライム好きにはたまらない。ほろ苦さが少しあるライム果汁。果汁の風味が口の中で爽やかに広がります。割り剤の文化があまりない西日本の方にもご好評いただいております。えジンにも合います。あと、びっくり。日本酒と一対一で割れば絶品だって。てか、なぜか青りんごの方が、あの、色的に、あの、液の色が濃いんですけど、なんででしょう。ライムの方が色濃い気がするんだけど。青リンゴってだってあれだよ。青リンゴの方が多分液色が濃いですね。だって青リンゴってさ、あの、あれだって、ただのリンゴじゃん。あの、青リンゴって皮むくとさ、リンゴじゃん。
ただのリンゴのあの黄色っぽいやつでしょ。なんでだろう黄色だもんね。青りんごって言うけど、ぶっちゃけね。俺、青りんごあんま好きじゃないんだよね。あんまり。なんかあの、青りんごって独特の、っていうか、シャクシャク感がないんだよな、なんか。だからあんまり好きじゃない。これちょっと謎だな。ハイサワンなんで青リンゴの方が色濃いんだろう緑色。完璧に緑色だもんな。ライムってさ、外側、もう濃い緑じゃん。で、半分に割っても、中も、まあ、緑っちゃ緑じゃん。これちょっと配合逆、色ちょっと逆じゃないかな普通。まあ別にどうでもいいんだけどさ。まあぶっちゃけどうでもいいんだけどね。ああ。うん。まあライム。うん。なんか。普通すぎるな。味が。これもうちょっとあれだな。うん、なんか、レモンの方がなんかしっくりくるな。このライムはなんか、ありきたりすぎるな。ちょっと。ハイサワー、ハイサワーのなんか、良さがない。でもなんか日本酒と一対一で割るっていうのも書いてあるね。ちょっとやってみるか。でも関係ないけど、青リンゴって珍しいよね。ちょっとね。青リンゴ中杯ってあんまないじゃん。うん。てかなんで青リンゴまあ、青リンゴ。リンゴ、うん。あえて、普通のリンゴじゃなくて、青リンゴなんだ、ね。あ、だ、だけど、これは外せない。あの、俺関係ないけど、あのー、かき氷ってあるじゃん。あれのシロップっていうか、味で、ブルーハワイとかイチゴとかが、まあ、定番なんですけど。俺、絶対に、あれ、あれで、青リンゴが一番うまいと思う。あれだけはもう外せない。青リンゴ味のね、かき氷大好きです。<笑>屋台で青リンゴたまにね、まあない場合もあるんだけど。青リンゴって。でも割とメジャーなんだよ。まあブルーハワイとイチゴは 100% あるんだけど。あとレモンとかね。たまにやっぱ青リンゴっていうのなかったりするんだよ。だけどね、本当に青リンゴのね、あの、かき氷、むちゃくちゃうまい。あれは本当に美味しい。それじゃあ、八海山の、えー、日本酒で、ちょっと割ってみようか、これ。1対1で。1対1で。1対1で割ってみよう。でもやっぱ炭酸弱えよな、これ。ハイサワーシリーズ。炭酸弱えんだよ。いただきます。
これはまだいいか。あの、会社は缶のやつは、本当に炭酸弱かった。なんでだろうなんか、強炭酸とかって書いてあるくせに。炭酸めっちゃ弱かった。これはまだまあいいな。まだ炭酸強い。うん。まあ、日本酒、うん。まあ。微,微妙まあ、本当にそのまんまの味だね。<笑>まあ、そのまんまってこともないか。まあ、確かにちょっと、うん。焼酎ではあるよかあーって感じだねちょっと変わり種っぽくてお味しいかもわかんまあでもねこのハイサワーのねブランドねなぜか炭酸水ってもう売ってるんですよただの炭酸水とレモンフレーバーの炭酸水。これ売る必要あるのかなとは思うね。普通このブランドで、このブランドってハイサワーのブランドで、の会社でさ、わざわざこの会社の炭酸水買うやつおるか思うんだよねわざわざハイサワーの白水車って有名なわけだ。なんでわざわざ炭酸水を買う,買うんだろうで。買うやつはいるのかっていう、その需要があるのかって感じはするけど。少なくともないと思う。普通変わんだろう。炭酸水なんてもうどこにでもあるぜ。本当に。どこの会社からも出てるようなレベルでしょ。ねえ。はい。ということで。まあ、レモン、ライムは普通じゃね。これは。味としてはまあ、普通。普通だね。うん、まあ、甘さもそれなりにあるし。これをわざわざ買う必要はないとは思うね。ラインの中杯だっていっぱいあるだろうし、ほとんど普通の中杯と、ねえ、あのレモンと違って酸味も強いわけでもないし、うん、ちょっと普通すぎるな。ということで、2432です。ご視聴ありがとうございました。